റിയൽമി ത്രീ പ്രോ എൻ്റെ കയ്യിൽ വന്നിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു മാസത്തെ എൻ്റെ യൂസേജിൽ നിന്നും എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ഈ ഫുൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് വൺ മന്ത് ആയല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് ആദ്യമേ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് വൺ മന്തിന് ശേഷം ചെയ്ത ഈ റിവ്യൂ ആണ് ഏറ്റവും ഉചിതം എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് ഹാരസ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആർക്സ്റ്റെക് എറ്റ് യു ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബാധിക്കുന്ന അഞ്ച് മേഖലകൾ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി സ്ക്രീൻ ക്യാമറ പെർഫോമൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈ അഞ്ച് മേഖലകളിൽ ഈ ഡിവൈസ് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തു എന്നാണ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓരോ സെഗ്മെൻറ്റും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് സംസാരിക്കാം റിയൽമി ത്രീ പ്രോയുടെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ഡിസൈനിനെ കുറിച്ചും സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ പ്ലസുകളെ കുറിച്ചും പറയണം എന്നാൽ ചില മൈനസുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞേ പറ്റൂ റിയൽമി ടു പ്രോ ഉപയോഗിച്ചൊരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാൻ കഴിയും റിയൽമി ത്രീ പ്രോയുടെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും ഡിസൈനും ശരിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയാണ് നല്ല രീതിയിൽ ഈ ഡിവൈസ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എഡ്ജസ് അതുപോലെ തന്നെ ബട്ടൺസിൻ്റെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അവയുടെ ക്വാളിറ്റി എന്തിന് സിം സ്ലോട്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വരെ ടോപ്പ് നോച്ച് ആയിരുന്നു ഒരിക്കലും എനിക്ക് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല രണ്ടാമതായി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓരോ ഡീറ്റെയിലിനും കൊടുത്ത ശ്രദ്ധയാണ് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിന് ചുറ്റും ഒരു ക്രോം ഫിനിഷ് ഉണ്ട് അത് നിങ്ങളൊന്ന് റിയൽ ലൈഫിലൊന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത്രമാത്രം സോളിഡ് ഫീൽ അത് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറിലുള്ള ആ ക്രോം ഫിനിഷും എല്ലായിടത്തും അറ്റൻഷൻ ടു ഡീറ്റെയിൽ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്കൊരു മൈനസായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ എന്തിനായിരുന്നു ആ സ്റ്റാറി ഡിസൈൻ അത് നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബ്യൂട്ടി കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഭൂരിഭാഗം സമയത്തും അത്ര വലിയൊരു സംഭവമായിട്ട് എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടേ ഇല്ല അതൊരു വലിയ മൈനസ് അല്ല ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം പിന്നെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നാലായിരം എം എച്ച് ബാറ്ററി ആയിട്ട് ഈ ഡിവൈസ് വന്നെങ്കിലും നമുക്കത് കയ്യിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ യാതൊരുവിധ ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല നമുക്കൊരു വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ നല്ല എഡ്ജസ് കാരണം നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയുടെ സ്ക്രീൻ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിവൈസിലുള്ള മൾട്ടിമീഡിയ എക്സ്പീരിയൻസും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം റിയൽമി ടു പ്രോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതാണ് അതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയുടെ ഡിസ്പ്ലേ എന്തുകൊണ്ടും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ടോട്ടൽ അപ്ഗ്രേഡ് ആണ് എൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു കാരണം നല്ല കളേഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ആറ് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഫുൾ എച്ച് ഡി പാനൽ നൽകുന്നുണ്ട് നാനൂറ്റി ഒൻപത് പി പി ഐ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്രിസ്പും ക്ലിയറും ആയിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഈ പാനലിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് റിയൽമി ടു പ്രോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോയുടെ വരെ ഡിസ്പ്ലേ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്പം കൂടെ കളേഴ്സ് സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാനലാണ് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് അത് ഓവറോൾ നല്ലൊരു ഫീലും ഔട്ട്പുട്ടും നൽകും പിന്നെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതായത് മൾട്ടിമീഡിയ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എൻ്റെ സ്പീക്കർ സൂപ്പർബാണ് നല്ല ഔട്ട്പുട്ട് നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചെറിയൊരു കൺസേൺ ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ ഇയർഫോൺ വഴിയുള്ള ഔട്ട്പുട്ടാണ് എനിക്ക് അത്ര പ്ലീസിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ല ആ കാര്യത്തിൽ റെഡ്മി നോട്ട് സെവൻ പ്രോ തന്നെയാണ് മികച്ചു നിൽക്കുന്നത് പക്ഷേ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിലും ഈ ബഡ്ജറ്റിലുള്ള മറ്റ് ഫോണുകളെ എല്ലാം കടത്തി വെട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയുടെ പെർഫോമൻസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എലമെൻ്റ് ആണ് ക്യാമറാസ് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ക്യാമറാസ് എത്ര നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തു എന്ന് ഇനി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറയും അഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ്ത് സെൻസറുമാണ് ഇതിൻ്റെ പിൻവശത്ത് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയും ഈ ഡിവൈസിനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പതിനാറ് മെഗാ പിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ മാക്രോ ഷോട്ടുകൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് എടുക്കും
ഇനി സെൽഫി ക്യാമിൽ എടുത്ത ഒരു ഫുട്ടേജ് ഓഡിയോ സഹിതം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ സെൽഫി ക്യാം വെച്ചിട്ടുള്ള വീഡിയോസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത് റിയൽമി ത്രീ പ്രോയുടെ സെൽഫി ക്യാം വെച്ചിട്ട് എടുക്കുന്ന വിഷ്വലാണ് ഇതൊരു നോർമൽ സ്പീഡിൽ ഞാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നോർമൽ സൗണ്ടിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഷാഡോസിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ്സിൽ നല്ലൊരു ഷിഫ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലോട്ട് നടന്നു വന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ കഴിയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യാമറയുടെ റെസ്പോൺസ് എന്ന് കളർ ടോൺ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയുണ്ടെന്നും അതുപോലെ തന്നെ കോൺട്രാസ്റ്റും വൈറ്റ് ബാലൻസ് ഒക്കെ ഇത് എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഓവറോൾ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം ഇരുപത്തഞ്ച് മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാം ആണ് ഇതിന് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്യാമറ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഫേസ് അത് പെട്ടെന്ന് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു അല്പം വൈഡറായിട്ടുള്ളൊരു ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളാണ് ഫൈനൽ ജഡ്ജ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാം ഇതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്തെന്ന് താങ്ക് യു ഈ ഡിവൈസിന് ഇ ഐ എസ് അതായത് ഇലക്ട്രോണിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മൂവിങ് ഷൂട്ടുകൾ നന്നായിട്ട് ഈ ഡിവൈസിന് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഒരു മാസം കാത്തിരുന്നതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം ഉണ്ടായത് ചില കള്ളത്തരങ്ങൾ പൊളിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഈ ഡിവൈസിന് ജെനുവിനായിട്ട് ടു ഫോർട്ടി എഫ് പി എസിൽ സ്ലോമോ ചെയ്യാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് സർക്കിസിന് വേണ്ടി റിയൽമി അത് നയൻ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് ആക്കി നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട വീഡിയോയിലും അതുപോലെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒത്തിരി ചെറുക്കും സ്റ്റോപ്പും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഞാനും ആദ്യമേ നിങ്ങളോട് നയൻ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് സ്ലോമോ ഈ ഡിവൈസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു മിസ്ഇൻഫോർമേഷനാണ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ധൃതിപ്പെട്ട റിവ്യൂ ഇട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ റിയൽമി ത്രീ പ്രോയ്ക്ക് ഞാൻ നല്ലൊരു റേറ്റിംഗ് കൊടുക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് വന്ന റിയൽമി ത്രീ പ്രോയുടെ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂവിൽ ഇതിന് നല്ല ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെന്നുള്ള വിഷയം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാം പക്ഷേ ഈ ഒരു മാസകാലയടവിൽ ധാരാളം അപ്ഡേറ്റുകൾ വന്നു അവയിൽ ചിലത് ഈ ഫോണിൻ്റെ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂ ശരിക്കും റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്തതെന്ന് തന്നെ പറയാം ധാരാളം യൂസേഴ്സിനും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗെയിമിംഗ് റിവ്യൂവിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇപ്പോൾ പോയി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ കഴിയും സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെണിലുള്ള അഡ്രീനോ സിക്സ് വൺ സിക്സ് എന്ന ഗ്രാഫിക് പ്രോസസിംഗ് യൂണിറ്റാണ് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ ടാസ്കുകളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ജിഗ ഹേർഡ്സിലാണ് സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ പബ്ജി ഒക്കെ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ഈ പ്രൊസസർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് നാനോമീറ്റർ പ്രോസസിംഗ് ടെക്നോളജിയിൽ നിർമ്മിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സെവൻ ടെൻ ഡെയിലി ലൈഫ് യൂസിൽ ഒത്തിരി ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയില്ല ടെക്നിക്കലി ഇത് ഹീറ്റിംഗ് കുറയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ റിയൽമി തുടരെ തുടരെയായിട്ട് അവരുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒപ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പെർഫോമൻസ് ഡേ ടു ഡേ യൂസേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെന്ന് തന്നെ പറയാം നിങ്ങളൊരു അബ്സലൂട്ട് ഗെയിമർ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിവൈസ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് എന്ന ഗെയിം നിങ്ങൾ ചിലർക്കറിയാം വളരെ ഗ്രാഫിക് ഇൻറ്റൻസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗെയിമാണ് അതും വളരെ എഫോർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് മൂവി മോഡിലിട്ട് ഈ ഡിവൈസിന് കളിക്കാൻ സാധിച്ചു ഒരു ലാഗോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഷ്യൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ട വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഡെയിലി ലൈഫ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഗെയിമിംഗ് പെർഫോമൻസ് ആയിക്കോട്ടെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡിവൈസ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും ഇനി ബാറ്ററി പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായി ബാറ്ററിയും നന്നായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നാലായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എം എ എച്ച് ആണ് ടെക്നിക്കലി ഇതിനുള്ളത് നാലായിരം എം എ എച്ച് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യാം നല്ല ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും ഈ ഡിവൈസ് നൽകുന്നുണ്ട് സോ പെർഫോമൻസ് വൈസ് എനിക്കങ്ങനെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും പറയാൻ ഇല്ല നല്ല ഒരു പെർഫോമൻസ് ഈ ഡിവൈസ് നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകതയും അതിൻ്റെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫീച്ചറും ആണ് ഇതിൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ പൈ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കളർ ഓയ സിക്സ് ആണ് ഈ ഡിവൈസിൽ റൺ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോക്ക്